Bakıyoruz Efendimizin hayatına her yönde mükemmel insan olduğu gibi etrafına ikramda, ihsanda, sehavet ve cömertlikte de insanların en önde geleni. En önde geleni. Onun için şair ondan bahsederken hayatı boyu hayır dememiş bir peygamber. Kelime-i tevhiddeki la ilahe illallah Muhammedur Resulullah'daki la'dan başka la dememiş yani hayır dememiş bir peygamber. Bir de evet dedi mi diyor şair bir de evet dedi mi artık nimetler coşardı taşardı akan nehirler gibi ihsanından ikramından istifade etmedik kimse kalmazdı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. İnşallah biz de ona benzemeye çalışacağız. Daha ya onun ahlakıyla ahlaklanmak dedik ya. Bu yönümüzle de ona benzemeye çalışacağız inşallah. Rahman. İnşallah onun o bu güzel ahlakından bugün birkaç hatırayı beraber efendim göreceğiz. Ayatı ilahiyenin ışığında, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hadisi şeriflerinin ışığında sekavet ve cömertlik konusunu bugün tahlil etmeye çalışacağız ki biz de cömert olalım müminler olarak. Biz de sahi olalım. Çünkü bütün varlık alemine nihayetsiz ikramlarda bulunan ikram ve ihsanlarıyla kainatı kuşatan bir Mevla'nın kullarıyız. Çünkü vermek ahlakı olan ihsan en güzel vasfı olan ve de etrafında herkese daima ikram eden, ihsan eden bir peygamberin ümmetiyiz. Müminde bazı zemmedilen hoş görülmeyen sıfatlar olabilir buyuruluyor. Ama mümin cimri olamaz. Mümin pinti olamaz deniliyor değerli kardeşlerim. Ne kadar? Gücümüzün yettiği kadar tabi. Becerebildiğimiz kadar. Arap kardeşlerimiz atasözü haline getirmişler. Derler ki el cud minel mevcud. Cömertlik, yiğitlik, ikram, ihsan eh, güç yeteri kadar. Güç yetenden ancak olabilir. Güç yetirebildiğimiz kadar, becerebildiğimiz kadar imkan dahilinde. Peşinen şunu söylemeliyiz. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretlerine de, onun şahsında müminlere de Cenab-ı Hak Hazretleri Kur'an-ı Kerim'de orta yolu tavsiye ediyor. Orta yolu her konuda olduğu gibi. وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَاكُمْ اُمَّةً وَسَطًا ayeti kerimesinde sıfatlarımız, evsafımız, halimiz, davranışlarımız böyle orta ümmet olarak tespit olunduğu gibi bu konuda da Cenab-ı Hak Hazretleri orta yolu tutmamızı istiyor. وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً اِلَى عُنُقِكْ Ellerini böyle boynuna bağlama. Yani sakın sakın ihsandan, ikramdan bolca vermekten geri kalma Muhammed'im. Tabi Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin hali belli ama onun şahsında Rabbimiz bize usul öğretiyor. Bize tembihlerde bulunuyor, ikazlarda bulunuyor. وَلَا تَبْسُقَا كُلَّ الْبَسْتِ Tamamen de saçıp savurma böyle. Sonra <gülüyor> eli boş, perişan bir halde kalırsın. Rabbimiz öyle de demiyor tabi. Elinizde avucunuzda ne, ve, ne varsa veri verin de demiyor. Ama ikram etmemizi, ihsan etmemizi alemlerin yüce Rabbi olan Allah'ımız bizlerden istiyor. Ve buyuruluyor ki Ali İmran suresinde Es'ad-ı billah لَنْ تَنَالُ الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ Ey iman edenler, ey müminler, ey Allah'ın güzel kulları, Allah'a ve Resulüne tabi olanlar, sevdiklerinizden ihsan etmedikçe nefsinizin hoşuna giden şeylerden sizin katınızda değerli olan şeylerden infak etmedikçe o 
çok arzu ettiğiniz, sevdiğiniz, beğendiğiniz, elinizde mutlaka olmasını arzu ettiğiniz şeylerden mümin kardeşlerinize de ikram etmedikçe bir denilen güzel ahlak seviyesine, mükemmel ahlak seviyesine, iyiliğe ve güzelliğe ulaşmış olamazsınız. Ulaşamazsınız. Len tenalul bir rahatta tunfiqu mimma tuhibbun. Demek ki nefsin hangi şey hoşuna gidiyor ondan vereceğiz. Nefis neyi elde tutmak istiyor ondan ikram edeceğiz. Nefis neyi çoğaltmak istiyor mümin kardeşlerimizde onun da olmasını isteyeceğiz. Ki paylaşmanın zevkini tatmış olalım. Kardeşlikte güzel bir seviyeye ulaşmış olalım. Hani la yu'minu ahadukum hatta yuhibbe li ahihi ma yuhibbu li nefsih vardı ya ölçü olarak, kaide olarak sizden biriniz kendisi için kendisi için sevdiği ve istediği şeyleri kardeşleri için de istemedikçe iman etmiş olamaz buyuruyordu ya Aleyhissalatu vesselam. İslam kardeşliğinin gereğiydi ya bu. Mümin olanlar böyle yapmak mecburiyetindeydi ya. Tabii değerli kardeşler, mümin olarak bizim başkalarından farkımız olacak. Müslüman olmanın, mümin olmanın bir farkı olacak. Caddede farkı olacak, sokakta farkı olacak, alışverişte farkı olacak, aile hayatında farkı olacak, komşularına. Yani biz tesadüfi insanlar, rastgele kişiler değiliz ki. Cenab-ı Hak Hazretleri cümlemize ama bilhassa gençliğimize lütfetsin inşallah. Cadde ve sokakta ve kaldırımdaki hali bile çok farklı olacak müminin. Cennette Rabbim beraber kılsın inşallah babacığım. Bu kürsi şuradayken hep cemaate bilhassa gençlere böyle sesleniyordu. Ey İslam gençliği, gençler hep böyle diyordu. Müslüman delikanlı öyle bir iffet, öyle bir haya, öyle bir güzelliğin temsilcisi olmalısın ki. Caddede ve sokakta yüzünde öyle bir nur, davranışlarında öyle bir vakar, halinde öyle bir güzellik olmalı ki. Cadde ve sokakta seni gören... Ve ahlakı güzel olmayanlar senin haline bakıp, senin yüzündeki nur ve berekete bakıp kötü hallerine tövbe etmeliler. Kötü davranışlarına, kötü hallerine tövbe etmeliler. Cadde ve sokakta vakar ile yürümek. Hani ve ibadur rahmani lezine yemşûne alel ardı hevnen ve izâ hâtabehumul cahilûne kâlû selâma ayeti kerimesinde Furkan suresinde işaret buyurulduğu gibi mümin cadde ve sokakta yürürken bile ayrı bir vakarın içerisinde. Ticaret ahlakında mümin Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'den neşelere sahip. Farklı. Karşı tarafa güzel muamele ediyor. Tatlı muamelede bulunuyor. Yahu kim bu adam böyle dedirttiriyor kendisine? Nasıl bir insan böyle müşteri görmedim dedirttiriyor. Veya öyle öyle bir ticarethane sahibi, dükkan sahibi ki ikramı ve ihsanı kendisine prensip edinmiş. Karşımdaki insanı acaba nasıl aldatabilirim, nasıl üç kuruş daha kar edebilirim değil. Dükkanını açarken ben ümmeti Muhammed'e hizmet için buradayım diyebilen bir kişi. Aile hayatında öyle, komşularıyla muamelesinde öyle, akrabalarına davranışında öyle. Farklı insan, farklı insan, güzel insan, mübarek insan. İşte bu, kendisi için istediğini, kardeşleri için de isteme neşesi. Ben sağlık ve sıhhatte olmalıyım. Kardeşlerim için de aynı duayı yapıyorum. Ben namerde değil merde dahi muhtaç olmamalıyım. Kardeşlerim için de aynı şeyi istiyorum. Benim için şunlar olsun bunlar olsun. Mümin kardeşlerimin de aynı şeyleri hatta fazlasıyla olsun. Fazlasıyla olsun. Fazlasıyla olsun. Hani selefimiz böyle bir tavsiyede bulunuyorlar. Bir ihtiyacınız var mı? Cenab-ı Hak Hazretlerinden bir isteğiniz var mı? Bir talebiniz var mı? Bir duanız var mı? Onu kardeşleriniz için isteyin. Kardeşleriniz için isteyin. Çünkü siz 
Bir mümin kardeşinize bir duada bulunduğunuz zaman, bir istekte bulunduğunuz zaman Ya Rabbi kardeşime şunu ver. Ya Rabbi mesela bir kardeşimiz rahatsızlanmış. Ya Rabbi falan kardeşime afiyet ver. Veya bir başka kardeşimizin ticari hayatında bir sıkıntı var. Ya Rabbi falan kardeşlerim, kardeşimin işlerini yoluna koy. Kazancına bereket ihsan eyle. Halalından ona bol kazanç nasip eyle Ya Rabbi. Siz mümin kardeşleriniz için böyle dua ettiniz mi diyor aleyhissalatu vesselam. Yanınızdaki melekler amin ve leke mislu zalik. Ya Rabbi bu müminin duasını kabul eyle derler. Amin demek kabul eyle. Allahümme stecib. Ya Rabbi kabul eyle demektir. Ya Rabbi bu müminin bu kuluyun duasını kabul eyle derler. Arkasından da melek der ki ve leke mislu zalik. Senin için de aynısı olsun. Senin içinde hem de temiz bir ağız, pırıl pırıl bir ağız, nur gibi bir ağız, melek ağzı tabiri yerinde olursa artık nasıl konuşurlar, nasıl iltica ederler, ağızları nasıl, gözleri nasıl bilemiyoruz latif olsun diye söylüyorum. Ama bizim için dua ediyorlar böyle veleke mislu zalik. Onun için dua ederken ben acizane kardeşlerime diyorum ki hayatımız boyu hiçbir meselede ama bilhassa dua ederken cimri davranmayalım. Kendimiz için istediklerimizin fazlasını kardeşlerimiz için isteyelim. Cenab-ı Hak Hazretleri bize de lütfedecek, bize de ihsan edecek inşallah. Çünkü biz kardeşiz. Mümin kardeşleriz elhamdülillah. Aklı başında olan, şuuru yerinde olan herkesin nimet içerisinde olmasından zevk ve keyif alır değerli kardeşlerim. Sadece bende bulunsun da başkalarında olmasın. Yok bu hem İslam ahlakı değil hem mümin idrak ve şuuru mümin düşüncesi değil.